Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Cikgu ucapkan kepada semua yang menonton video ini okay, uh, Untuk semua tahun 3 uh, Cikgu ajar semua kelas kan okay, Baik hari ini 20 Mei 2021 bersamaan dengan hari Kamis Ya yeah, sudah uh, hampir 2 minggu kita tidak berjumpa Cikgu harap semua anak murid cikgu sihat Uh, sentiasa dan sentiasa menjaga SOP okay. kita jaga kita okay, kita jaga kita dan juga selamat hari raya uh, tak tak masih tak lambat tu cikgu ucapkan selamat hari raya ok baik uh, ok hari ini tajuk yang uh, anda semua tertunggu-tunggu iaitu permainan recorder ok baik tapi kita tak akan mainkan recorder lagi kita akan mengenali Okey, mengenali apakah itu recorder dan uh, okey, dan cikgu harap uh, semua daripada semua anak murid cikgu sudah mempunyai recorder masing-masing. Okey, cikgu dah pesan dah uh, sejak bulan lepas lagi untuk uh, dapatkan recorder. Duit raya pun dah dapat kan walaupun tak banyak sangat. Jadi duit tu bolehlah untuk beli recorder. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, siapa yang ada dah ada recorder boleh pegang recorder kamu sekarang dan boleh kita uh, boleh kita mengenali lah apakah itu recorder ok baik apa itu recorder ok recorder ni adalah sejenis alat muzik tiupan sebenarnya dia alat muzik tiupan kita bukan yang main dia kita bukan uh, pukul dia kita bukan petik dia tapi kita tiup uh, dia ada whistle dekat depan untuk kita tiup ok recorder mempunyai tujuh lubang pada bahagian atas ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Betul lah 7 Dan juga satu lubang di bawah ha, Lubang tu untuk kita tutup ha, Okey, Terdapat dua jenis uh, Sistem yang digunakan ha, Dalam recorder ni ada dua jenis Style dia Iaitu German dan juga Barok Okey, Cikgu tak nak terangkan apakah itu German Apakah itu Barok Tapi yang, yang pastinya Kita Uh, di Malaysia ni kita uh, untuk sekolah kita akan gunakan sistem Jerman. Okay, kalau tak percaya awak boleh tengok belakang recorder awak tu uh, dekat lubang yang belakang tu kan dia ada tulis huruf G. Uh, huruf G itu menunjukkan recorder kita menggunakan sistem barok. Uh, kalau awak beli recorder yang jenama Yamaha mesti dia ada tulis belakang dia dia ada tulis G. Okey, baik kita teruskan lagi ke bahagian-bahagian recorder. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 54. Okey, bahagian-bahagian recorder. Okey, recorder ni dia ada tiga bahagian. Itu bahagian kepala, bahagian badan dan juga bahagian kaki. Ha, bahagian kepala ni dekat dengan uh, mulut kita lah. Ha, maksudnya yang ke arah mulut kita tu kepala. Tengah-tengah tu badan, bawah sekali kaki. Okey. Uh, dia ketiga-tiga bahagian ni dia boleh dibuka uh, Kita boleh buka, kita boleh cuci dia Kalau beli recorder yang betul-betul recorder dia memang boleh buka okay? Tapi ada juga setengah recorder dia tak boleh buka Maksudnya dia panjang je dia punya recorder tu Dia satu je, dia ada satu bahagian saja. Okay. Uh, okay, baik Kita tengok yang warna hijau tu Yang warna hijau tu, okay uh, Dia ada lubang udara Dekat mulut kita, dia ada pemipit Pemipit ni whistle lah Untuk dia membunyikan dia tu ha. Okay, yang belakang dia dipanggil Lubang ibu jari kiri okay, Yang 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 lubang yang Ada satu je lubang kat belakang tu Adalah lubang untuk Kita tutup menggunakan Ibu jari kiri Okay, sebenarnya kejap lagi cikgu ada Selitkan video Video menunjukkan macam mana kita nak uh, Memegang recorder menggunakan Jari-jari tangan kita Okey, cikgu tunjukkan secara ringkas dulu. Sekejap lagi awak boleh tonton video tu. Okey, tangan kiri kamu. Tangan kiri kamu dia ada uh, penjarian. Satu untuk jari telunjuk. Dua untuk jari tengah. Dan juga tiga untuk jari yang ketiga. Okey, jadi jari kiri kita ada kosong. Kosong ibu jari. Okey, kosong. Satu, dua, tiga. Ha, jadi, tangan kiri kamu akan memegang uh, untuk lubang yang atas akan memegang tiga lubang yang terawal. Okey, jadi untuk uh, penjadian recorder, kamu boleh tonton video yang cikgu akan selitkan 
pada penghujung video, uh, penghujung slide ni. Ada cikgu silapkan video. Okey, seterusnya kita pergi ke posisi semasa memainkan recorder. Kita ada dua jenis posisi, ada posisi duduk dan dan juga posisi berdiri. Selain daripada ni, tidak ada eh, posisi baring ke, posisi tidur ke, posisi menyelam ke tak ada. Ha, kita ada dua je, duduk dan juga berdiri. Okey, untuk duduk, okey duduk kita macam cikgu ajar lah. Kalau kita nak menyanyi pun kita duduk macam mana? Ha, kita duduk, badan kena tegak. Ha, badan tegak tu untuk memastikan pernafasan kita uh, adalah optimum. Ha, adalah baik. Okey, lepas tu uh, uh, kita punya tangan kita dan juga recorder kita mestilah 45 darjah daripada kita punya dada ni. Ha, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. 45 darjah. Sesuai. Okey. Ah dalam keadaan berdiri pun sama, berdiri dengan tegak, jangan membokok, berdiri tegak dan juga 45 darjah daripada dada. Okey. Ah ini adalah perkara yang kita kena elakkan semasa memainkan recorder. Memang ini memang selalunya lah ramai anak-anak murid cikgu yang akan buat walaupun cikgu dah cakap jangan, jangan, jangan tapi masih lagi buat. Ah tengok gambar yang pertama tu. Abang kita tu tengok dia tiup recorder macam mana. Dia tutup semua lubang dia guna semua jari. Salah. Okey, yang kedua. Tengok macam mana dia tiup tu. Dia punya tangan dia tu macam uh, tertutup je badan bongkok. Ha, salah juga. Tengok yang ketiga tu. Dia tiup macam mana. Orang dah kata 45 darjah. Dia buat 90 darjah. Dia straight. Dia tiup straight. Kalau tiup straight tu alat medik trumpet nama dia. Okey, elakkan memegang dan meniup recorder seperti dalam gambar ini. Ini semua adalah perbuatan yang salah. Okey. Ha, ini cara nak tiup recorder dengan betul. Ha, tengok teliti cara meniup recorder yang betul. Pertama, letakkan pemipit di bibir. Ha, kita letakkan yang uh, whistle depan uh, recorder tu dekat mulut kita. Tarik nafas melalui mulut dan tiup recorder dengan lembut. Okey. Buat seperti meniup lilin dengan lembut tanpa memadamkan api lilin. Ha, kita tak boleh nak tiup... Uh, kuat sangat tak boleh kita tiup Selu-selu je perlahan-lahan Dia barulah bunyi dia Sedap mendengar Lepas tu satu lagi Kita jangan Sambil kita letak uh, uh, Pemipit dekat bibir tu Kita jangan Bagi gigi kita ni kena Pemipit tu Kita letak dekat bibir je Jangan, jangan gigit pula ha, Nanti kalau awak gigit Awak tengok ada kesan gigi awak Dekat uh, plastik tu Tak saya nanti tengok Okay baik Okey baik assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah. Cikgu akan memberikan pengenalan kepada anak-anak murid semua berkenaan dengan recorder. Okey, ini adalah model recorder yang cikgu punya jenama Yamaha. Okey, Yamaha. Okey baik, recorder ini dia ada tiga bahagian eh. Bahagian kepala dia ni, dia buat sini dia boleh cabut. Ha dia boleh cabut. Okey, kita cabut semualah. Okey, ha, dia ada tiga bahagian eh recorder dia ada tiga bahagian. Ini bahagian paling bawah sekali. Ha, bahagian ekor dia lah, bahagian bawah. Kita sambung balik. Okey, yang tengah ini adalah bahagian badan dia. Okey, bahagian badan dia. Dan yang paling atas ini adalah uh, kepala dia. Okey, kepala dia. Jadi Secara asasnya recorder dia ada tiga bahagian. Okey, bahagian atas, bahagian tengah, bahagian bawah. Okey, jadi macam mana kita nak uh, cara nak pegang dia? Ha, Okey. Ramai murid-murid yang dia tertukar. Dia, dia tertukar di mana tangan kiri dia letak bawah, tangan kanan dia letak atas. Okey, itu salah. Sebenarnya cara yang betul adalah tangan kiri. Okey, ini tangan kiri kamu eh. Tangan kiri, tangan kanan. Okey, tangan kiri Awak ingat eh, tangan kiri mesti, mesti, mesti berada di bahagian atas. Tidak boleh berada di bahagian bawah. Okey, jadi tangan kiri, okay, sebelum itu kita tengok dulu recorder, dia ada uh, tujuh lubang eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, dia ada tujuh lubang di bahagian atas dan dia ada satu lubang di bahagian belakang. Okey, untuk lubang di bahagian belakang ini, kita akan gunakan ibu jari Tangan kiri, tengok tangan kiri kamu Ibu jari Kita akan tutup Di bahagian belakang ini Okey Jadi ibu jari tangan kanan Apa kita guna untuk apa? Okey, ibu jari tangan kanan 
kita guna untuk menyokong ataupun support menyokong di bahagian bawah ini recorder ini supaya tidak jatuh kita masih kita tiup ha, kalau kita tak letak nanti berat dan susah nak susah nak pegang ha, bila kita letak dia ada sokongan untuk menampung berat recorder ini okey seterusnya okey kamu kira dari atas eh 1 2 3 okey tiga lubang dari atas ini mestilah ditutup dengan jari tangan kiri okey jari telunjuk 1 2 3 okey nampak sekarang dah ada tiga lubang ditutup eh Ha, jadi ada lagi 1, 2, 3, 4 4 lubang yang masih belum ditutup Okey, jadi 4 lubang itu Kita gunakan Tangan kanan ha, Jadi di tangan kanan, jadi mana? Jadi telunjuk Okey, kita bermula dengan jadi telunjuk 1, 2, 3, 4 Okey, jadi macam inilah cara pegang dia eh. Ibu jari kiri 1, 2, 3, Ha, lepas tu kita tukar tangan kanan 1, 2, 3, 4 ha, Jadi ha, jari yang kecil ni Jari kelingkir yang kecil ni Tangan kiri ni kita tak guna Jadi kita angkat macam ni lah ha, Jadi cara pegang ni macam ni ha, Tiup macam tu Okay Cikgu cuba tiup Okay baik terima kasih